Mimi niliamini kama nyinyi mna namna ya kushughulikia hili swala la, la madini na makinikia na upana wake wote. Yeah. Mngeona kama mngeandika basi hata pepa. Mngeandika tu fulani kwa sababu mkaisema hii tunaomba attention Mr. President aipate. Na mimi ningesoma. Kwa, 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 kwa sababu kwa sababu kwa sababu unajua mimi mimi wewe ni mkubwa mkoundi namna kukushauri lazima nije kwa staha ya kukushauri na sio kunikomandi na wewe ni kiongozi ni kiongozi hakuna mtu anaye mkomandi hakuna mtu anaye mkomandi rais kuna lugha ya kutumia mimi binafsi wangu wasiamini mtu anasema kwamba ni mheshimiwa rais mheshimiwa rais ashauri sio kweli anataka kushauriwa lakini sasa namna gani namna gani mheshimiwa rais ni mwenye kitu wa chama sawa ah. ni mwekiti wa chama cha mapinduzi yes huku m- m- kiongozi mkuu wa bunge wa, wa, wa shughuli za bunge upande wa upinzani kiongozi mkuu upinzani ni mwekiti wa chama ndio yeah. basi angefanya namna kwamba hebu tukae tuzungumze kwa maslahi ya taifa letu yani badala ya ku, yani, badala ya kutumia mitandao kijamii Albert unaweza Albert unachokizungumza hapa hey. ni kama vile e, serikali iliyoko madarakani ni kama vile ni ya upinzani hey. hii serikali iliyoko madarakani ndio hii tumeanza nayo muda mrefu sana. Serikali hii ukiwa na uelewa wa kutosha mm-hmm. ina kila kitu kiko in place. Kila kitu kiko kwenye makabati. Ukizungumza mambo ya kuandika kwa bahati nzuri mwanasheria wetu mkuu Tundulisi wa maswala ameandika maandiko mengi sana kuhusiana na madini. Mengi sana yapo. Kwa hiyo siamini kwamba mheshimiwa rais hana hata maandiko ya Tundulisi wana. I don't believe that. Kwa sababu sema utakavyosema mm-hmm. Kwa, ma, kwa mtanzania ambaye anajua vizuri maswala ya madini na 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 na, na, na pamoja na dharau anazozitoa huwezi mm-hmm. kumuondoa tundulisu sasa kwa kueleza yani huwezi kumuondoa tundulisu ah. sasa hoja hoja yangu ni kwamba mm-hmm. mheshimiwa wa rais alikuwa bungeni anajua kabisa jinsi ambavyo wapinzani tumezungumza sana maswala ya ya ya, ya madini haya achana na tundulisu tukiwa fair kabisa huwezi kumuondoa zito kwa mfano anajua vizuri maswala ya madini Ukienda kule ndani tena kuna watu wengine kama kwa mfano wakina Maige walikuwa kwenye ile tume ya Bomani wanajua vizuri haya madini. Kwa hiyo kuna watanzania wengine ambao ni wabunge wanayajua vizuri ya mambo. Mimi siwezi kusema nayajua kwa kina lakini wapo watanzania ambao wanayajua kwa kina. Kwa hiyo tunachotaka kukisema hatu ninachoweza kukisema when you have economical problem you need economical solution. Sasa hapa tuna economical problem the government The state is offering political solution. It doesn't work. Ukiwa na spiritual problem unahitaji spiritual solution. Yaani ukiwa na tatizo la kiroho unahitaji utatuzi wa kiroho. Ukiwa na tatizo la kiuchumi unahitaji utatizo wa kiuchumi. Sasa kwa bahati mbaya serikali ina apply solution ya kisiasa kwenye tatizo la kiuchumi. They are just making noise kwamba ni serikali ambayo inataka kuwa popular badala ya kwenda kwenye tatizo kubwa. Kwa mfano nikupe mfano moja nilikuwa na rafiki yangu mmoja wakati nasoma kule South Africa alikuwa anafanya kwenye kampuni moja kubwa ile kampuni ikasimama kompyuta Ka, moja kubwa ili ili ili, ili stack ikawa haifanyi haifanyi kazi sasa wakahangaika siku mbili tatu wanajaribu kuwasha uzalishaji umesimama ikawa haipatikani baada ya kaja mzee mmoja wakamtafuta mzee mmoja yule mzee mmoja kaenda akaangalia kompyuta kule kwenye motherboard akaiangalia akasema toa hiki hapa alafu weka hiki hapa wamehangaika kama siku tano walipo alipotoa kile na kukiweka uzalishaji ukaendelea wakaanza kufanya wakaanza kufanya kazi sasa baadaye akaleta bili alipoleta bili akataka dola elfu kumi yule meneja wa kiwanja akasema mimi sina tatizo ya kulipa hiyo dola elfu kumi lakini umetumia dakika mbili tu kwa nini nikulipe dola elfu kumi kwa sababu umeenda tu umeweka kile akasema kile nilichoenda kuweka unanilipa dola mbili lakini zilizobaki zote unanilipa where to put the mark. Yaani unanilipa ni wapi ambapo nitakiwa nikitoe ili kompyuta yako iendelee kufanya nini? Kufanya kazi. Okay. Sasa ninachotaka kusema pamoja na juhudi za mheshimiwa rais lazima tuwe na target. Where to put the mark to solve the problem. Hili nchi lina matatizo kwetu tunakubaliana. Kuna matatizo ya rushwa, kuna matatizo ya poaching, kuna matatizo ya ufisadi lakini where to put the mark huwezi kwenda kwa unagonga gonga tu kila mahali kwa kwa kubunibuni hebu niambie toka haya mambo yameanza haya ya kusema si kwamba mm. eh, watu wanapiga kereza kisiasa kwamba kuna mabadiliko makubwa ni kwa kiwango gani amepunguza ukali wa maisha ya mtanzania 
tumeenda na vieti it's true is a good thing ndio maana nimesema kiongozi afanye mambo mazuri au mambo magumu anafanya mambo sahihi ni kweli tume tumepunguza tume, tume watu wa vieti kumeongezeka eh, effective kwa watu kwenye maisha ya watu na tuzi kuna sasa kwa tutaona lini sasa hizi karibu tunataka kwenda kwenye uchaguzi hapana tuzi kuna sasa tuko, tuko nusu ya miaka mitano sasa tuzi kuna sasa no, mkataba tulionao sisi na mwisho wa magufuli ni miaka mitano ni miaka mitano sasa hizi tunamaliza miaka mitano kuna kutoa vieti kulikuja sukari sijui imefanyaje kuna mambo mengi sana ambayo yamefanyika ya kisiasa kutoa mihemko ya kisiasa watu wanachangamka kwamba mambo yanafanyika lakini ni kwa kiwango gani kwenye maisha yao kubadilika hapa hapo hapo kakaangu msigwa hapo ndipo upinzani ndio unaonekana umefumba macho uone ndio ndio tukisema toka mheshimiwa rais aingie mpaka yeah. sasa yeah. kwamba hakuna kicho ambacho kichofanyika no, 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 hapo, hapo sasa ndio tunaonekana kwamba albert upinzani yani hadhifu <laughs> mmejipiga sindano Albert Albert sasa hamja hamka Albert usinimkuu vibaya yeah. sijasema hakuna kinachofanyika yeah. nimesema kuna juhudi nyingi zinafanyika yeah. ambazo hazina weredi hazina maarifa yani kuna a lot of activities yeah. we are busy without business yani ni sawa hii serikali hii ya chama cha mapinduzi ni sawa na timu inayocheza mpira kwenye kiwanja ambacho hakina magoli kwa sababu lengo la kucheza mpira una uh, uh, goli maana yake yeah. una reach target em, em, sasa em, sasa em, sasa em, kwa mfano saizi ni magoli gani tumefunga kupunguza uchumi wa mtanzania ha, ruso imepungua kwa kiwango gani hali ya maisha ya mtanzania imepungua kwa kiasi gani uh, imekuwa ni, 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 ni serikali ya matukio tu ambayo yanawahamisha wananchi kufurahia kwamba kuna kitu kinafanyika lakini we are not progressing kodi zina tuanzie hapa tuanzie hapa yeah, tuanzi hapa. yeah. yeah. Kwanza kabisa. Yes. Mheshimiwa Rais anakuwa mwalimu mzuri sana kwa wamasishi wa Tanzania wao walipa kodi. Leo hii wa Tanzania walipa kodi. Na, 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 kwa kiwango gani tunalipa kodi? Kikubwa sana. Miezi sita saa hizi serikali haitangazi tunapata shilingi ngapi? Piga mstari hilo. Naomba naomba niendelee kutaja. Sawa. Amekuja na wazo zuri sana na elimu bure na watu wanakwenda shule. Iko wapi elimu bure? Watu nani ambaye Where is that? Mimi ni mbunge. Na shiriki nani analipa hadi? Na shiriki vikao vya halmashauri ya manispa shule zinapopata tabu kuhusiana na hilo swali unasema leo mbona ya lafo hiyo itakuja kutoka sawa ehe mheshimiwa mnunua ndege leo hii ambazo ambazo hazikufuata utaratibu wa manunuzi swala ni ndege swala ni utaratibu unajua mimi baba sasa hivi hapa tunakutoa hapa kwa miongoa moto hatutafuta utaratibu tutakisha wewe uinje hiyo ni ajali sasa eh ndio natumwa kwa sababu haizekani taifa kama la Tanzania lenye mali nyingi kila kitu sisi matajiri hatuna hata ndege you can imagine leo hii tulisema tunasema tuna tuna ndege unajua Albert nitasahau unayosema unaona jitaje moja alafu nijibu ukinitaja kwa mfano mambo ya ndege hayo tatizo la Tanzania sio swala la kununua ndege is how to run business Watu wote wenye uredi duniani hawanui ndege wana kodi. The, the, the problem hatuna skills namna ya kurani ndege. Watuambie sasa hivi wanapata faida gani? Tunapata faida au tunapata sala? Ndio maana nimekuambia tena mapumziko mafupi. Eh 